Elven safety, it's, uh, it's not a very sexy topic, is it? But it's never been more important than it is right now. The world stopped turning, and we need to get it turning again. And we're going to have to do it with coronavirus still out there. The cabin crew and pilots are going to do what uh, what we do best, and we're going to bring the world back together again. But we've got families, we've got friends, and we've got people we care about. We've got young people, and we've got old people, and we've got people that are vulnerable. And the airlines are going to have to look after us. Thankfully, over the last few weeks, we've been working quite well with the ARSA, coming up with the emergency measures that we've needed to do to get through this point and to the emergency response. But obviously, to get through the rebirth, we're going to have to come up with more, and we're going to have to work with them again. And, and of course, we'll be doing that. But this is a call to operators. You need to look after us. You know, we've, we've seen a, a fairly inconsistent response up to now. And, of course, that's all to do with cost versus risk. But... Right now, we need to think a little bit, uh, a bit more about about risk. And if it only offers one percent, just one percent benefit and protection, we deserve it. We deserve that protection, and you need to give it to us. Verkehr in Europa liegt am Boden. Trotzdem haben wir noch zehntausende von Beschäftigten, die die Fracht aufrechterhalten. Und diese Beschäftigten werden im Moment nicht genug geschützt. Wir haben die Situation, dass Social Distancing oft nicht eingehalten wird. Wir haben Situationen, in denen Masken fehlen, Handschuhe fehlen, Desinfektionsmittel fehlen. Das geht definitiv so nicht weiter. Es muss alles Menschenmögliche getan werden, dass die Arbeitgeber dafür sorgen, Social Distancing einzuhalten. Wir brauchen sofort Ausrüstung für alle Masken, Desinfektionsmittel und auch Handschuhe ohne Ausnahme. Und die Europäische Kommission muss dafür sorgen, dass endlich verbindliche und auch überwachte Regeln in Sachen Hygiene und Arbeits- und Gesundheitsschutz in dieser Corona-Krise überall implementiert, überwacht und eingehalten werden. La crise actuelle est sans précédent pour le système de gestion du trafic aérien. En quelques jours, le trafic aérien a baissé de près de 90% en Europe et nous avons su collectivement avec nos employeurs réorganiser nos tours de service afin de garantir la continuité de service dans l'ensemble des centres et des tours de contrôle tout en minimisant les risques de contagion. Cette continuité de service est d'importance vitale pour la gestion de la crise, que ce soit pour des questions de vol de rapatriement ou de vol sanitaire. 90% de trafic en moins, et pour maintenir un niveau de sécurité optimum, eh bien c'est quand même 100% d'informations aéronautiques qui est nécessaire. C'est aussi 100% de systèmes techniques qui doivent être en fonctionnement et qui doivent être maintenus, dans des conditions parfois difficiles et pas toujours avec les protections adéquates. Certes, nous ne sommes pas au contact du public, donc la problématique n'est peut-être pas aussi sensible que pour nos autres collègues de l'aviation civile, mais nos positions de travail sont bien souvent partagées au cours de la journée et le travail se réalise en équipe, ce qui, bien entendu, multiplie les risques de contagion. Je tiens donc à saluer ici l'ensemble de mes collègues de l'ATM pour le professionnalisme dont ils ont fait part depuis le début de cette crise et qui a permis d'éviter, en Europe, de fermer des aéroports comme ça a pu être le cas dans d'autres régions du monde.